ժողովրդական միջոցներ ալերգիայի դեմ։ Ալերգիան օրգանիզմի զգայունությունն է շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների նկատմամբ։ Այդպիսի գործոնները կարող են լինել սննդամը թերքը, քիմիական նյութերը, միկրոբները, ծաղկափոշին եւ շատ այլ բաներ։ Ալերգիան կարելի է հաղթահարել ժողովրդական միջոցներով, գրում է բարոմետրը Եմա։ Բուժման ընթացքում օրգանիզմը պետք է բավականաչափ կալցիում եւ վիտամին D ստանա։ Մեկ ճաշի գթալ կամ թեղախոտի վրա չի ստացել։ Լցնել երկու բաժակ երման ջուր եւ թրմել 4 ժամ։ Ընդունել Արավոտյան եւ Երեկոյան ուտելուց 15 րոպե առաջ կես բաժակ։ Շատ լավ օգնում է կատվալեզուն, չիրիդա։ Այն պետք է ընդունել բավական երկար ժամանակ։ Մեկ թեյի գթալ դեղաբույսի վրա լցնել 250 ml երման ջուր եւ թրմել 20 րոպե։ Խմել օրը 2-3 անգամ։ Թեյն ընդունել 15 շափատ, այնուհետև 10 շափատ ընդմիջում տալ։ Ալերգիայի դեմ ուժեղ եւ արդյունավետ միջոցը քարայուղը, մումի է։ 1 լիտր տաք ջրի մեջ լուծել 1 գ լավորակ քարայուղ, այն պետք է լուծվի ամբողջությամբ եւ ոչ մի նստված չտա։ Լուծույթն ընդունում են օրը 1 անգամ եւ վրայից կատ խմում։ 4-ից 7 տարեկան երեխաները պետք է խմեն 70 ml, իսկ 8 տարեկանից մեծ անձինք 100 ml։ Բուժման կուրսը պետք է անցկացնել տարին 2 անգամ։ Աջորթը երկու ճաշի գթալ 4 եղինջի վրա լցնել երկու բաժակ երման ջուր, թրմել երկու ժամ եւ խմել օրը 4 անգամ կես բաժակ ուտելուց առաջ։ Օրը 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ խմել երկու թեյի գթալ թարմ կամված նեխուրի հյութ։ 10 գրամ վաղենակի ծաղիկների վրա լցնել երկու բաժակ երման ջուր, թրմել երկու ժամ եւ ընդունել օրը 3 անգամ մեկ ճաշի գթալ Վաղենակը կալեն դուլան է։ Օրը 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ խմել 2 խնձորից, մի փունչ նեխուրից, 5 գազարից եւ մի փոքր ծաղկակաղամբից պատրաստված հյութ։ Ցանկացա ժողովրդական միջոց օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Առողջ եղեք։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել Հոլովակի բնութագրի մեջ։